നമസ്കാരം ഇസ്ലാം എന്ന മതം എന്താണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ എന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഈ മതത്തെക്കുറിച്ചും ഈ മതത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ആചാരക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഭീകരവാദവും തീവ്രവാദവും ഇസ്ലാമിൻ്റെ മറപിടിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാം എന്ന ആ മതത്തെ ആ മതത്തെ കൂടി അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും വളരുന്നു കേരളം ഈ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും ഭീകരവാദത്തിൻ്റെയും കേദാരഭൂമിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഐ എസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദ്ദീൻ എത്രയോ സംഘടനകൾ എത്രയോ സംഘടനകൾ തീവ്രവാദം തീവ്ര അതായത് മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അംശം ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന രാജ്യത്ത് ഒരു മുസ്ലിം മതപണ്ഡിതൻ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി അത് എന്ന് നടത്തിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ നടത്തിയതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് അറിവില്ല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം ഇസ്ലാം എന്താണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ഇസ്ലാം എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വർത്തമാനകാല ഇസ്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ഏത് തരത്തിൽ ലോകത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും ഏത് തരത്തിൽ ലോകത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് മടങ്ങി വരാം He made the choice to come to Australia because it was a non-Muslim country. Now if we knew that after 30 years we're going to have burqas running around and mosques being erected in every corner and people proposing Sharia law against democracy in this country, we wouldn't have come. I believe that the entire religion needs a review. I believe that there are certain books that need to be banned from this country. There are books that are regarded the second book after the Quran. And all mainstream Muslims believe in this book, the Bukhari, a very famous book. It's present in at least the majority of Muslim homes, at least. It's everywhere. It's put on the shelf right beside the Quran. and every act of terrorism is taught from that book and that book is widely available and sold and published in australia i don't understand how muslims believe that well radical muslims is is the main issue here how they believe that if you blow yourself up you go have lunch with the prophet muhammad in heaven i didn't know my prophet was running a restaurant up there i honestly never knew And then you have other very attractive statements that they state that you go and you get 72 virgins. But what kind of a virgin is she that I would have to blow myself up for her? And I also oppose the construction of mosques. We have a big problem. Changing this country is something I am against. You can have one mosque. in Adelaide which is the oldest mosque and then you can have centers you can have educational centers you can rent out university theaters community centers there's no need to be building mosques that later on are led by radical muslim leaders some of them don't find success in radicalizing the youth that come to the mosque to worship god so what do they do they ride their cars they drive their cars with their boats from western australia as you may have heard all the way to queensland because they want to join isis through malaysia and i've always called on to asio to check the bank accounts of muslim imams and who's funding them and do these people that fund them do they have expectations from them to brainwash these children what's going on with genital mutilation and child brides and what's happening in this country adayathu ippol ee pravartikkuna ee islamiga sangeethangal okke thanne adu yathartha islaminte reethiyil alla pravartikkunnathu enna oru vishayamana ee purohithan chundikattirikkunnathu 
അത് വളരെ മോശമായ ഒരു പ്രവണത ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പല മേഖലകളിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ വേദനയോടുകൂടി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും തമാശകളൊക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇമാം ഷെയ്ഖ് തഹ്വീദി എന്നാണ് ഇമാം ഷെയ്ഖ് തൗഹീദി പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തെ അതിനെ പലതരത്തിൽ അദ്ദേഹം ദ ബുഖാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും മതഗ്രന്ഥമേയല്ല അതിനകത്തൊക്കെ എല്ലാം വക്രീകരിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒന്ന് കേട്ടാൽ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്താണെന്നും എന്താണെന്നും യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലാകും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഭീകരവാദികൾക്കോ തീവ്രവാദികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രാജ്യദ്രോഹം നടത്തുന്നവർക്കോ ഒന്നും പാഠമാകും എന്നൊന്നും ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു മുഖത്ത് നോക്കി ധൈര്യത്തോടെ ഇമാം ഷെയ്ഖ് തൗഹീദി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് കേട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും ഈ തെറ്റായ ധാരണകളൊക്കെ മാറി എല്ലാത്തിനും ഒരു പൊളിച്ചെടുക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കാരണം എല്ലാ മതത്തിനും കാലത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും കാലത്തിൻ്റെതായ ഒരു അപ്ഡേഷൻ അതിനെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിക്കുന്ന പരിഷ്കരിക്കേണ്ട ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കൂടി അത്തരത്തിൽ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൂടി ആളുകൾ എത്തണം എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇവിടുത്തെ ഇത്തരത്തിൽ മോശമായി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അവരൊക്കെ നന്നാകുമോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും നല്ലതുവരട്ടെ ലോകത്തിന് എന്നേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമേ ന്യൂസ്